Evet arkadaşlar bilin bakalım kim sabah 6'da kalkması gerekirken 8.30'da kalkıp sonra 10'a kadar bir daha uyudu. Ben. Soğuk ananas var mı lan burada? Şimdi ben ne diyordum? Ben. Fifi Adası'na gitmek için 8.30'da bir vardı feribot. Ona yetişmek için 6'da kalkmam lazım. İşte buradan Phuket'e gideceğim falan filan otobüsle. Oradan bir daha liman uzakta kalıyor şöyle böyle derken. Ben dedim 6'da kalksam giderim. Sonra ben 8.30'da uyanmışım. Alarma falan uyanmamışım. Sonra baktığımdan zaten geç kalmışım. Bir daha bir 10'a kadar daha uyudum. Şimdi gidiyorum. Gidince bakacağız. Var mı yok mu feribot. Ne yapacağımı orada karar vereceğim yani. Büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. Ya Fifi'ye gidecek feribot niye olmasın? Fifi sonuçta. Gayet güler. Bu otobüse nereden bineceğim onu bilmiyorum. Aa Gürcistan restoranı gördüm lan. Şimdi görmüş oldunuz. Evet. Şimdi ilk defa tuttuğa bindim. Çünkü neden bittim? Patonktan Phuket otobüste geldim. O bu Fifi'ye gidecek olan Feribotların kalktığı Rassada pir içinde, bu Rassada limanı içinde bir tane daha otobüs vardım ama bekledim bekledim gelmedi en son bir tuk tuk şoförü dedi 200'e götüreyim diye dedim, ne 200'ü 200 olmaz 60 bahtı anlaştık sonra 60 bah normal yani normal bir taks taksiden bile ucuz aslında şu an 60 bah bayağı ucuz oldu ama. Adam herhalde oraya, oraya gidip oradan yolcu almak istiyor. O yüzden beni 60 bahta kabul etti. Bir 15-20 dakikalık bir yol. Normalde mümkün değil. Götürmezler bu fiyata. 200 derler. 100'e götürürler. Minimum. 100'den aşağısını asla kabul etmezler. Bakalım gidince bulabileceğiz mi peri? O da belli değil ama. Saat 12'yi de geçti. Göreceğiz. Dayı bir müzik aç. Ne oldu? Işıkları kapatmışım. Müzikleri kapatmışım. Bu da böyle işte. İlk defa bindim. Daha önce ihtiyacım olmamıştı. İlk defa bindim ben de. Abi Türkçü beni şu şeye getirmiş, turist dolandırıcısına getirmiş. <gülüyor> dedi burası, dedim yok dedi ben şeye gideceğim. Beni dedim limana götür. Oradan diyor ya gel ben seni götüreceğim FIFA adasından sonra böyle dedim dayı limana git Şimdi gidiyor üzüldü biraz sonra buradan komisyonunu da alamayacak benden de az para aldı Aşağı aga Turistin akıllısına denk geldim Yapacak bir şey yok dayı Bunlar nasıl ev lan böyle Aa. Aslında kadın çok kadar da söylemedi 500 vahdedi ama FIFA adasına gitmeye de. Belki daha ucuzdur şu an. Ben fiyatlara baktığımda 450, 500, 550 gibiydi. Kadın da 500 dedi aslında kabul edebilirdim ama dolandırılmamış olsam bile bu oyuna gelmek istemedim. Gideceğim limanda kendim bakacağım. 550 ise bile 550 vereceğim aldım bu kadın 500 ise bile. Ben 550'ye limanda alacağım. Tamam bu arada şöyle de bir güzel haber var. O kadın beni böyle tamam gel 500 vakta götüreyim demesi ee, şu anda saat geç olmasına rağmen Feribot'un olduğu anlamına geliyor. Şimdi geldim. Kaç ne yazıyor lan? Phuket, Fifi. Ee, 13.30'da var. Saat 12.14. 13.30'da fiyatını soralım. Hello. How much Fifi? 5.50. There is no more cheap because I sell 400. 5.50. Evet geldim tam da dediğim gibi 550 bakmış sonra dedim tamam ver kadın 500 demişti bak geldik buradan 550 aldık öyle ama belli olmaz onlar kazıkla yazabilirdi sonradan yok şunu ekle bunu ekle falan derdi Hop kalırdım ondan sonra orada bir de bir yere de gidemezdim o yüzden güvenemedim Gelip burada 550 veririm daha iyi diye düşündüm Şimdi aldık 1 saat 15 dakika var feribotun kalkmasına 2 saatlik bir yol 550 bak Oradan sonra buraya geri gelmeyeceğim oradan Krabi'ye geçip Malezya yolculuğuna başlayacağım 
hem de oradan biraz şey yapmış oluyorum. Hani ben buradan krabiye gitmek için de para verecektim. Ben direkt deniz üzerinden Fifi'yi görerek geçmiş olacağım. O da benim için daha iyi. Yani böyle. Şu anda böyle. Gidelim bakalım Fifi'ye. Şöyle içeride bekliyorlar da. Yiyecek bir şeyler bir yeri yok mu ya? Speedbot diyor. Bu arada hızlı feribot 15 dakika sonraymış. Ona da 800 baht dedi. Ben dedim yok o, o olmaz. Bekliyoruz şimdi feribotun gelmesini.
çılgın bir çanta sırası vardı ya içeride çok kalabalık. Bütün çantaları diğerine topladılar. Sonra sıra oluyor. Herkesin çantası yanında olsa böyle sıkıntı olmazdı. Gayet geniş. Sanırım genç gözlüğü takmam lazım. Taktım nasıl? Bu arada adaya giriş 20 bahmış. Böyle bunu sattılar. Bu bileti veriyor bunu. Bunu almadan geçirmiyorlar. Saçma yani ben 20 bah adaya giriş. Bayağı saçma ve bundan haberim yoktu benim. Benim lan paramı gelir. Ada komple bunlarla işte turlanıyor. Bunlardan özel kiralayıp gezersen mutlu oluyorsun. Turla gezersen genelde hiçbir zaman memnun kalınmıyor turdan. Çünkü çok hızlı bir tur oluyor. Kötü yani. Bunlar ne? Rikov diyor. Fişah edin. Öyle işte. Girdik bakalım. Birazcık böyle girer girmez bir pasaj gibi bir yer karşılıyor sizi. Burada bir sürü reklamlar. Kimlere kaptırırsak reklamları. Bakalım benim nerede kalacağım bile belli değil. Öyle girdim sadece. Bunlar ne? Durumu satıyorlar işte. Böyle ekşençler bakalım burada parayı kaçtan bozuyorlar. Hmm. Ne? 27 mi? He. 50 yüz arası 33 44'ten bozuyorlar. Fiyatlar böyle. Gene Osamuyu'dan gene iyi fiyat yani. Niye Osamuyu o kadar çok düşük fiyattan bozuyor herkes bilmiyorum. Oradakiler anlaşmıştı. Herkes 32'den düz bozuyordu. Buralarda gene normal biraz daha. Bir adaya göre gayet normal. Oğlum ben... Natasha Hotel. Dünksi ATM. Zaten o. Bakalım para çıkabileceğiz mi? Nerede lan? Burada gözü sürüyorlar. It's worth that. Okey. Tamam. Eee bunun... Ee, bu arada Tayland'da ATM'lerden para çekmek 20.000 bahta kadar 220 baht ücret alıyor. Ondan sonrasında %100 ile hesaplıyormuş. Ee, benim çektiğim banka 60 TL ücret alıyor komisyon. Ee, onun dışında birazcık da kur farkı olduğundan falandan filandan toplamda 250 lira falan para çekme ücreti ödüyorsunuz. Bu arada e, şey kendi TL hesabınızdan çekiliyor bu para. Onu da söyleyeyim hani. Dolar hesabı falan ekstra bir şey gerek yok. Zaten dolar hesabından para çekemiyorsunuz. Bankanızın ana hesabından çekiyor sadece. Ve Tayland'da bankalardan dolar çekme gibi bir imkanınız da yok. Türkiye'de var bankadan, ATM'den falan dolar çekebiliyorsunuz ama Tayland'daki bankalardan dolar çekemiyorsunuz. Bunu da yerli birine sormuştum. O söyledi. Asla dedi, öyle bir şey yok dedi. Nasıl, nasıl olur ya dedi öyle bir şey. Öyle bir şey yok dedi yani. İlk defa duydu o da. Ben dedim Türkiye'de her yerde öyle. İşte ben o yüzden hani kur fark falan ödemeyeyim diye. Yani ucuz yerden e, en iyi bankadan çeviririm parayı değil. İlk başta dolar çekmeye çalıştım. Olmuyormuş. Oradan biliyorum ben de. Yani direkt Tayland'da eğer paranız yoksa en mantıklısı çekebildiğiniz kadar miktarı bankadan TL hesabınızdan çekmek. Hadi bakayım. Egan diyor bir şey acı. Nerede bir fiyat yazın etrafa ya? Fried rice chicken pet day 80 iyi güzel. Saçma fiyat değil. Gidiyorum şu an haritayı hiç açmadan öyle gidiyorum. Bir açsam iyi olur. Bir de nerede kalacağım onu öğrensem iyi olur. Buraya bu şekilde gelen bir tek ben varımdır ha. Sarjılar. Aa bak burada 350'den başlıyor. Şimdi Bangkok'ta 150'den başlıyor. Sonra birazcık Kosamuyu'ya gittik. 300 falan oldu. Sonra Phuket'li 250'ye düştü. Şimdi burada 350'ye çıktı. Bu ada böyle güzel, sakin yerleri olan bir adaya benziyor. Ben bugün çadırda kalırım gibi. Şu an gidiyorum da. Bir yer, bir yer bulamadım oturacak ya. Nice to be you. Bir oturacak bir yer bulsam oturup plan yapacağım da bulamadım. Exotic Premium Week Mariana asla ıssız etmez Sizi bütün gün güldürür 
Oğlum bu ada komple böyle mi ya? Burada araç ve motor kullanılmıyor galiba. Evet şimdi e, oturdum. Biraz dinlendim. Ne yapacağım? Karar verdim. Ama onu söylemeyeceğim şimdi çünkü. <gülüyor> çünkü belli değil artık. Bir sonraki videoda görelim ne yapacağımı. Yaşlan. <gülüyor> Abi her yer tur şirketi ya abi ne? Her yer tur şirketi çünkü burada insanlar yani çok fazla gezemez. Tekne olmadan, şey olmadan ge gezilmez yani burada. O yüzden mecbur. Bakın bunlar da taşıyorlar malzemeleri. Şöyle. Evet adanın bir, bir kısmına kadar geldim. Burada işte Fifi'ye gelişi anlattım. Şimdilik böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.